നമസ്കാരം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാഞ്ഞാലും മറിയാത്ത ചൈതന്യമാണ് അമ്മ ഓരോരുത്തരുടെയും വഴികാട്ടിയും ഇന്ന് അമ്മയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ചിത്രകാരിയായ ശാന്തി ശിവറാമാണ് മാഡത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം മാം പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അമ്മ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഒക്കെ എന്നറിയുന്നതാണ് മാമിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താ സഷാൽ പ്രകൃതി തന്നെയാണ് അമ്മ എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്ന് എല്ലാ നമുക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അമ്മയെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് പറയാൻ തന്നെ വാക്കുകളില്ല അമ്മയുടെ ആ സ്നേഹവും അമ്മയുടെ നമ്മൾ നമ്മളെ നോക്കുന്ന രീതിയും എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള അമ്മ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അമ്മയെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ വണ്ണം നിറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം എനിക്കെല്ലാം ആണ് അമ്മയിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രകൃതിയും മറ്റുള്ളതിനെല്ലാം അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അധ്യാപികയായ അമ്മയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അധ്യാപികയായ അം മാഡത്തിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജനനം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുട്ടിയായ വളർന്ന് ഒരു പ്രായം എത്തുന്നവരെ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷണമാണ് ആദ്യം കെട്ടുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അധികം അമ്മ പറഞ്ഞു തരുന്ന പാഠങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വളർന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ വളരെ വളരെ ആണ് അത് നമ്മൾ ഒരു കാലത്തും മറക്കില്ല അത് എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടി പകർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്നും നമ്മൾ ഒരു മുതലായിട്ട് മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും അതിനെല്ലാം നമ്മൾ അമ്മയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ചില സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാമിന് പറയാനുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് വളരെ സ്നേഹമാണ് എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും വളരെ സ്നേഹം പക്ഷെ ദേഷ്യം വന്ന് അമ്മ ആൾ മാറും അങ്ങനെയാണ് അമ്മ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് കർശനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാണിച്ച് അതിന് ശാശിക്ക് നമ്മളെ വഴക്ക് പറയും പഠിപ്പി എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് വളരെ കർശനമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കുട്ടികളിലേക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെ കരുതുന്നു ഇപ്പോൾ കലാരംഗത്തേക്ക് മാമിൻ്റെ അമ്മയാണ് വഴികാട്ടിയത് കലാരംഗത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കലയുണ്ട് പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്ന പടം വരയ്ക്കുന്ന ഏട്ടായിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ പാട്ടും ഡാൻസും ഉള്ളൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അമ്മ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഇതെല്ലാം അഭ്യസിക്കാൻ അമ്മ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മുഴുവിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അത് സാധിക്കാനായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിൽക്കാലത്താണ് ഈ പടം വരയ്ക്കുന്നതിലേക്കുള്ള എന്താ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതും അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചതും കുറച്ച് വൈകിയതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ ഈ ചിത്രകലയിൽ അങ്ങനെ ഇത് കാണിച്ചില്ല ബാക്കി ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കലകളിൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ കാണാൻ പോവുകയും അതിനെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് എവിടെയെങ്കിലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും കാണാൻ കൊണ്ടുപോവുക ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതെല്ലാം അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ ചെയ്തിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അതിൽ നല്ലൊരു പങ്കുമുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മ തന്നെ പാടുന്നതിലും ഈണ വായിക്കുന്നതിലും എല്ലാം ഇത് ആഗ്രഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വരുന്നത് തന്നെ ഒരു ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ കല കുടുംബത്തിലുള്ള കാര്യം അത് നമ്മളിലേക്ക് പകരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കലാകുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അമ്മ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അമ്മയുടെ കലാപാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മ എരേമ്യൻ തമ്മിയുടെ ഗ്രാൻഡ് നീസായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ കലയ്ക്ക് കുറച്ച് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു കലയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അമ്മയ്ക്ക് വീണ വായിക്കുന്നതിലും പാട്ട് പാടുന്നതിലും എല്ലാം ഞങ്ങളൊന്നും കേട്ടിട
നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ചിത്രകല ഒരുപാട് പട എന്താ പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന അമ്മാമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ പറയാൻ അതായിരിക്കും മക്കളെ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഇത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം നമുക്ക് അത് ഫാമിലി തന്നെ ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് അത് കിട്ടാനുള്ളൊരു വാസന വാസന ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കും കുട്ടികളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കിട്ടാനും നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്കും കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞോളൂ എൻ്റെ മകൻ്റെ കുട്ടിക്കെല്ലാം ഒരു കടലാസ് കിട്ടിയാൽ മതി അവൾ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എൻ്റെ മകൾക്കും ഉണ്ട് മകനും ഉണ്ട് അവരുടെ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാനുള്ള വരയ്ക്കാൻ തന്നെയല്ല എല്ലാ കലകളിലും വാസനയുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം അമ്മ വീണ വായിച്ചിരുന്നു എല്ലാം ചെറുപ്പകാലത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതിൽ അമ്മയ്ക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അമ്മ നന്നായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു ആദ്യം പാട്ടിൽ അമ്മ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ വീണ മേടിച്ചു കൊടുത്തു അമ്മ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സിൽ അമ്മ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം അമ്മയ്ക്ക് അതൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞോളം കുട്ടികളുണ്ടായി പ്ര വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും പ്രാരാബ്ധവും എല്ലാം കാരണം അമ്മയ്ക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ദുഃഖം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും അമ്മയെടുത്ത് പറയാം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പാടിത്തരും അമ്മ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും അമ്മയുടെ അനിയത്തിമാരൊക്കെ പറയും അസലായി പാടുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പം മടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി പാടുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അമ്മ പഠിച്ച വീണ് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാമൊക്കെ ജീവിച്ചു വന്നൊരു സാഹചര്യം ഇന്നത്തെ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്മ എങ്ങനെയായിരുന്നു മാമിനെ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ വളരെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ടൈമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞാലും പെൺകുട്ടികൾ പ്രായമായതിന് ശേഷം അത് അതിനെയും കാട്ടി കൂടിയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് പോകാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും കൂടെ വരണം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരുന്നാലും എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കല ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഒരു പരിപാടിയോ എന്തെങ്കിലും കാണാനും കൂടെ വന്ന് നമ്മളെ അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു അതിലൊരു നമുക്കൊരു വിഷമമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ അതേ വണ്ണം വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നോക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് എന്നും നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ സ്നേഹം നമ്മളെന്നും ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾ അതെപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കും അമ്മ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാകുന്നു എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഈ പാട്ടെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഇരുന്ന് രസിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചു അന്ന് ഇത്രയും പാടിയതുകൊണ്ടല്ലേ എസ്പെഷ്യലി കർണാട്ടിക് സംഗീതമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ടി വിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ അമ്മ നമ്മളെയും കാട്ടി കൂടുതലും രസിക്കും അപ്പം അന്ന് അതാ പഠിച്ചതിൻ്റെ അത് ഇപ്പോഴും ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും അമ്മമാർ ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഉപദേശം തരുന്നത് അപ്പോൾ മാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ അമ്മ എന്ന കൂട്ടുകാരി അതെങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി അമ്മയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പലതും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പലതും അത് നമ്മൾ മനസ്സാ കൈവരിച്ചും ഇരുന്നു അത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ അത് വളരെ ഉപകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അതിനോട് നമുക്കൊരു അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ വളരെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മളെ വളർത്തിയത് അന്നത്തെ കാലം ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ വയസ്സ് എത്രയാവുന്ന അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ഇതായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൂടെ കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരാൾ കൂടെ പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളെ പുറത്ത് തനിയെ വിട്ടിരുന്നില്ല വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്ലോലി നമ്മൾ ആ ജീവിതമായിട്ട് അങ്ങ് ചേർന്ന് പോയി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നമുക്കൊരു മനപ്രയാസം ഇല്ല അങ്ങനെ വളർത്തിയത് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് അമ്മ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ അങ്ങനെ വളർത്തിയത് കാരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മളൊരു ആ ഒരു
നമുക്ക് സമാധാനം പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മളെ അമ്മ പല സമയത്തും എന്താ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ബുക്കുകളിൽ നിന്നോ ബാക്കി ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നേർക്ക് നയിക്കാനും അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ പ്രായമായി വരുന്ന സമയത്തും പല കാര്യങ്ങൾ അമ്മ ഉപദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വളരെ നമുക്ക് ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാമിൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാമിന് ഇപ്പം ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പേരെ കുട്ടികളുണ്ട് മുത്തശ്ശിയായില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കുട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ചെറിയ ചെറിയ വാശികൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയും വയസ്സാവുന്നവരോ അമ്മമാർ പ്രായമൊരു കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ ഒരു മകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ അതൊരു കൂട്ടുകാരി എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ കാണുന്നത് അമ്മയ്ക്കിപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാവുന്നു അമ്മയ്ക്കിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാശിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടികൾ ഒരു കളപ്പാട്ടം കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെന്താ എനിക്ക് തരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഉടനെ അറിയണം അത് അമ്മയ്ക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ അമ്മ വളരെ ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ നിർബന്ധ ബുദ്ധി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് പോലും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണം കുളിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അല്ല അമ്മ ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മുട്ടിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നടന്നു പോകാനായിട്ട് വാക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണം അതിന് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും നടന്നില്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷനും എല്ലാത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയുന്നാലും അമ്മ അതൊട്ടും കേൾക്കാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാശിയുണ്ട് അമ്മയുടെ ആ വാശിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചില സമയം നല്ല രസമായിരിക്കും ചില സമയം നല്ല നല്ല മൂഡിലുമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കും വളരെ ചില സമയത്തൊരു മൂകതയാണ് ഇല്ല എന്നല്ല വയസ്സാകുമ്പോഴുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പണ്ടത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും പറയും പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിൻ്റെ കാര്യം പറയാം നീ എന്ത് ഇപ്പോഴാണ് നീ ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ പറയുമായിരുന്നു പണ്ട് വളരെ കൊയറ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ നിന്നെ ശാന്തിയിൽ നിന്ന് പേരിട്ടത് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മ പറയാം പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ രസമാണ് ഓർമ്മ ഇത്തിരി കുറവുണ്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും അമ്മ അത് പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദിച്ചു പക്ഷെ എന്നെ കാര്യമായിരുന്നു എന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും അപ്പോൾ അനീതിയും അനിയനൊക്കെ വഴക്കിടും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സിനിമയോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കാണ് ആദ്യത്തെ പ്രിഫറൻസ് എന്നെ ഒരുക്കി കെട്ടി എന്നെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പറയും ചേച്ചിയെ മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞങ്ങളെ ആരെയും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് അവിടെ വഴക്കിടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക അറ്റൻഷൻ എനിക്ക് കൊച്ചിലെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനും അനീതിയും തമ്മിൽ ഏകദേശം ആറ് വയസ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പം കുറേ നാൾ ഞാൻ കുട്ടിയായിട്ട് വരുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അനീതി അനിയനും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്തൊന്നും ഇവരെ കൊണ്ടുപോകില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലൊരു വഴക്കായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് മാത്രം എന്തോന്നാണ് ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഇതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനിയനും അനീതിയൊക്കെ വഴക്കിടുമായിരുന്നു അതൊരു കാലമായിരുന്നു വളരെ നല്ല കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം അമ്മ ഒരുമിച്ച് വെക്കേഷന് അമ്മൂമ്മയുടെ അവിടെ വരുന്നതും ഓണത്തിനും വിഷുവിനും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൊള്ളുന്നു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ഓർമ്മകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ഞാൻ ചിലപ്പം വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഒരു കാലം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത്ര സന്തോഷമായിരുന്നു കൂട്ടുകുടുംബമൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ പണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെയും കൂടെ എല്ലാവരും മക്കളെല്ലാവരും ഒരു ഉത്സവം എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഒരു കല്യാണമോ ഓണോ എല്ലാം എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു സുഖം പിന്നെ അത് അമ്മ ഇപ്പോഴും പറയാം അന്നത്തെ ഒരു കാലം ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു അകൽച്ചയാണ് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ട് എല്ലാവരും അവ
എനിക്കറിയാം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ എൻ്റെ മോൾ പത്രമായിരിക്കും കോളേജിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നു അവർ വരും അവൾ വരുന്ന നേരം മനുഷ്യത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവൾ വരുന്നോ വരുന്നോ നോക്കി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മ വാസിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഷി വാസ് ഓൾ ടു മീ അല്ല അമ്മ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നൊരു കാലം എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല വലിയൊരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മുത്തശ്ശിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അമ്മ അമ്മയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും മുത്തശ്ശി ആ മുത്തശ്ശിയെക്കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം മുത്തശ്ശിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുത്തശ്ശിയെ കാണുന്ന കാലം തൊട്ട് മുത്തശ്ശിക്ക് ദേഹം അത് ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ചാരിതസേരെല്ലാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയോ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുത്തശ്ശി പറയുമായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും ആയാലും മുത്തശ്ശി തിരുന്ന ചോറ് വന്ന് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഉരുള ഉരുട്ടി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയാണ് ഇപ്പോഴൊന്നും എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉരുള ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക എത്ര പ്രായമായ മക്കളുണ്ടായാലും അവരെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി ആദ്യം മുത്തശ്ശി ഉണ്ണുന്നതിന് മുമ്പ് നെയ്യെല്ലാം പപ്പടമെല്ലാം കൂട്ടി ഒരു ഉരുള ഉരുട്ടി എല്ലാവർക്കും തരുമായിരുന്നു വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചിത്രകലയിലോട്ട് മാം തിരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ മകൾ കലാകാരിയായപ്പോൾ അതിന് അമ്മ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നം ഒരു ടീച്ചറെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അത് കുറേ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കൊരു മാറ്റം വന്നു അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചൊരു ബ്രേക്ക് വന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവർ നന്നായിട്ട് വരച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയതിന് ശേഷം മോൻ ബോർഡിങ്ങിൽ പോയി മോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ അന്ന് അവൾ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ വര നിർത്തില്ല പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മുന്നിലോട്ട് പോയി എന്നാലും ഈ ജീവിതയാത്രയ്ക്കിടയിൽ പലയിടത്തും പല തടസ്സങ്ങളും വന്നു അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നു അതിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അങ്ങനെ തടസ്സം വന്നിട്ടില്ല കൊച്ചു കൊച്ചു തടസ്സങ്ങൾ വന്നോ രണ്ടാം മാസം അവിടെ വന്നു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു അധ്യാപകനെ കിട്ടി വന്നിരുന്ന് വരയ്ക്കുന്നു ആഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം സാറ് വരും ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പഠിത്തം എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം അതിന് വയസ്സും ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇനിയും മുന്നോട്ട് തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കൈയാവുന്ന കാലത്തോളം കൈ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തോളം വരയ്ക്കണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുടുംബങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞ് പോവുകയാണ് അപ്പം പല വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ മുത്തശ്ശിമാരില്ല കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി എത്ര മാത്രം ബാധിക്കുന്നതെന്നാണ് മാം പറയുന്നത് ഇപ്പം പല വീടുകളിലും കുട്ടികൾ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളോ ഉള്ളൂ പിന്നെ അമ്മയും അച്ഛനും ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും അമ്മയും അച്ഛനും മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് അവരെ നോക്കാൻ പോലും എത്തുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഒരു പക്ഷെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ എടുക്കാനോ പണ്ടത്തെ പോലെ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ഒത്തിരി സമയം കൊടുക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലമായിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകാൻ ഒരു കാരണം എന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറയണം പണ്ട് അതല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അമ്മ നോക്കിയിരിക്കും വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആഹാരം തരും അത് കഴിഞ്ഞ് പണ്ട് പിന്നെ ഈ എന്താ പറയണ ഇതൊന്നും ഇല്ല ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല ടി വി ഇല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാനൊക്കെ ഓർക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കുളി കുളിക്കില്ല ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് മാറി കുറേ നേരം മുറ്റത്ത് അന്ന് വേറെ ഒന്നുമില്ല മുറ്റത്ത് അടുത്ത
നമ്മൾ പറയാം എംപ്ലോയ്മെൻ ചെയ്യുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ കൊച്ചിലെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന രീതിയാണ് ഇതെല്ലാം കാരണം അപ്പം അതിനി അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഇനി വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരിക്കലും വരുവില്ല അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് പല വീടുകളിലും അച്ഛനമ്മമാർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും അപ്പം ഓൾഡ് ഷോം എന്നുള്ളൊരു ഫാഷനിലോട്ട് മക്കൾ മാറുകയാണ് ഇത് എത്രമാത്രം നല്ലതാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും വളരെ ഇപ്പം സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് അവരെ നോക്കുന്നതിന് ഒരു ബേർഡനായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് അപ്പോൾ അവരെ നിർത്തി അവരുടെ കാര്യം നോക്കണം അവരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ അവരുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേറെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടും പിന്നെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിലും നോക്കാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇല്ലേ അതെ വലിയ വലിയ പണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മമാരെ കൊണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പല അതേ പറയണ സ്ഥലത്ത് പോയി അമ്മമാരെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കഴിവുള്ളവർ മകനെ കൊണ്ട് മകൻ അമ്മയെ കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിരുത്തി ഞാൻ ഇപ്പം വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കാത്ത എത്രയോ പേരുടെ കഥകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ രീതിയാണ് അത് അവരെന്തുകൊണ്ട് വയസ്സുകാലത്ത് അമ്മയെ നോക്കാൻ മടിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ശരിയായിട്ടൊരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല നമുക്കത് എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ട് അവർ അമ്മയും അച്ഛനെ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നു വയസ്സുകാലത്ത് നോക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമോ അതോ അങ്ങ് അവർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അതൊരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും കിട്ടാത്തൊരു ഉത്തരമാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ മെനക്കെടാൻ പോയി പണ്ടൊക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് പണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ അമ്മ വയസ്സായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാൾ നോക്കാനുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനും ഒരു മകനുമായിട്ടുള്ളൊരു കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകണമെങ്കിൽ പിന്നെ ജോലിക്കാരുടെ പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് നോക്കാനും എടുക്കാനും റിലേബിളായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് കാണുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ അമ്മയും അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വേണം വിചാരിക്കുക നമുക്കും മെനക്കെടാൻ വയ്യ നമുക്ക് നോക്കാനും അതിനുള്ള ഇതും സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഒന്ന് കയറുന്ന കുട്ടിയായിട്ട് ചേരാതെ പോകുന്നു അതെ മരുമക്കളായിട്ട് ചേർന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ വീട്ടിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു കാരണവും വച്ചിട്ടും മിക്കവരും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊരു അമ്മായിയമ്മ പോലുണ്ടാവണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ കൊണ്ടാക്കുന്നവരുമുണ്ട് മാമിൻ്റെ വരകളിൽ വന്ന അമ്മമാരെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ വരകളിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ദേവിയുടെ ഇതാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ദേവിയെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംബോധന ചെയ്യുന്ന അമ്മയെ നാരായണ ദേവി അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ മുഴുവൻ ആ അമ്മയുടെ ഒരു ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കണമെന്ന് വേണ്ട വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതോടുകൂടി ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ദേവിയുടെ സ്വരൂപം അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദേവി ഇവിടെ ഇല്ല ദേവി തനിയെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ആ അമ്മയുടെ ആ ഇതാണ് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ആ രൂപം ചിത്രകല ഈ മ്യൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുരാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ആ പുരാണത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് അമ്മ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മാമിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത കഥാപാത്രം സീത സീതാദേവി അപ്പം രാമായണം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സീതയും രാമനും അവരുടെ ജീവിതം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു മ്യൂറൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അത് അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം അമ്മയുടെ ആ ഒരു രൂപം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മാതൃവാസല്യം അതെല്ലാം അതിൽ നന്നായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ
കുറച്ചൊക്കെ അമ്മ എസ്പെഷ്യലി അമ്മ വയ്ക്കുന്ന മീൻ കറി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ നന്നായിട്ട് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു അത് അമ്മയുടെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോൾ അമ്മ വെച്ച ആ മീൻ കറിയും ആ കൂ ചില കൂട്ടാങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങിയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും അമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അച്ഛൻ മരിക്കുന്നവരെ അമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മ അതങ്ങ് വിട്ടു അമ്മ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അമ്മ അങ്ങനെയൊന്നും വെച്ചു തരും അമ്മ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മിക്കവാറും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല അമ്മമാരും ഹസ്ബൻഡ്സ് മരിച്ചതിന് ശേഷം കുക്കിങ്ങിലേക്ക് ഉള്ളൊരു ഇത് താല്പര്യം താല്പര്യം അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകും അവർക്ക് അതിലൊന്നും ആഗ്രഹം എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കഴിച്ച് ആരെങ്കിലും വെച്ച് തന്നാൽ കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഇതും അത് പോലെയായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അസുഖമായിട്ട് കിടന്നപ്പോഴൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നേഴ്സ് നോക്കുന്ന പോലെ സമയം സമയം ആഹാരവും അതേപോലെ മരുന്നും എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബാക്ക് പ്രോബ്ലമായിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അമ്മ എന്നെ നോക്കിയത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര കൃത്യനിഷ് നിഷ്ഠയോടു കൂടി എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി ഞാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായി തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ വയ്യാത്ത സംഭവങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ എന്താ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കിട്ടും ആ സ്നേഹം അത് എല്ലാം ആ അമ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടും അത് തന്നെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു അപ്പോൾ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ പങ്ക് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് മാമിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇനിയും ചിത്രകലയിലൂടെ മാമിന് ഒരുപാട് പേരും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം